সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি নুথাস সাউন্ড প্রিয় দর্শক শ্রোতা স্বাধীনতা মাসের এই সন্ধ্যায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজ শুভ সন্ধ্যা থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এন টিভি হাইলাইটস এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহিন সামাদের সঙ্গে আলাপচারিতা শুরুতেই চলতে থাকা প্রদর্শনী প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি মোহাম্মদপুর কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী সৈয়দ জাহিদ ইকবালের একক প্রদর্শনী ইনফরমাল প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে ২৯ মার্চ পর্যন্ত গুলশান বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্য ইনভিজিবলাস স্ট্রিট আর্ট প্রদর্শনী দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত এবার এন টিভি হাইলাইটস এবার জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির রাতের অনুষ্ঠান মালায় সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেখবেন মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি রূপালি পর্দার গান রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে লাকি ইনাম ও রিদি হকের রচনায় এবং রিদি হক ও কামরুজ্জামান রনির পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক শেষ বিকেলের গান বিন্তি ছবিটা করতে চেয়েছিল আপনাকে বোঝাতে না পেরে হয়তো এক্সাইটেড হয়ে বলে ফেলেছে শেষ কথা তো হয়নি আপনাদের মধ্যে এখন পৃথিবীতে সত্য এখন মৃত প্রায় সত্যের পুনরুত্থান হবে রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে থাকছে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান মিউজিক জ্যাম রাত বারোটা দশ মিনিটে থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এন টিভি হাইলাইটস এরপর আসছি আলাপচারিতায় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহিন সামাদ চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ একটু যা হয় এই মাসটা প্রথম থেকে খুব ব্যস্ততা যায় এই ব্যস্ততায় কাটছে খুব তো যেহেতু স্বাধীনতার মাস এটা তো ব্যস্ত সময় তো অবশ্যই পার করছেন তো এই সময় বা এই মাসের জন্য আলাদা রকমের কি অনুভূতি থাকে অবশ্যই থাকে কেননা যেহেতু আমরা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে মানে আমরা কণ্ঠযোদ্ধা বলেই বলি নিজেদের সেই সময় একদম সক্রিয় ছিলাম তার জন্য যখনই এই মাস এটা আসে তারপরে তোমার ষোলোই ডিসেম্বর আসে একুশে ফেব্রুয়ারি আসে এগুলোতে আমাদের একটু ইমোশন অন্যরকম কাজ করে মানে সেইখানে মানে ফিরে যাই মানে মনে হয় যেন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আছে এখনো কণ্ঠ সৈনিক সেই সময়ের যুদ্ধটা তো এখনো মনে করেন তো আমরা জানি যে এবার আপনি একুশে পদক পেয়েছেন সেই সময়কার অবদানের জন্য তো সেই জন্য আপনাকে জানাচ্ছি অভিনন্দন অসংখ্য ধন্যবাদ অনুভূতিটা কেমন আসলে তোমার সবচেয়ে বড় কথা হলো তোমার যে কোনো অ্যাচিভমেন্ট আর কি তুমি পেতে গেলে তোমার যেই 
লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছা পৌঁছে তোমার যদি এরকম একটা তোমার মানে দেশের থেকে এরকম একটা যদি তুমি সম্মাননা পাও হ্যাঁ সবচেয়ে মানে বিরাট একটা পাওয়া এটা আমার মনে হয় আর দ্বিতীয়ত তোমার অনুভূতি যেটা বলবো যে আমি খুব গ্রেটফুল আল্লাহর কাছে যে আমার জীবদ্দশায় আমি একুশের পদক পেয়েছি যদিও সবাই বলছে যে অনেক দেরি হয়ে গেছে আরও আগে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি ভাবি যে সবার ক্ষেত্রে মানে আল্লাহ তাল্লার একটা ইয়ে থাকে যে যার যখন প্রাপ্য সেটা সে পায় আর কি সঠিক সময় কিন্তু সঠিক মানুষ পায় এক্সাক্টলি তো আমার হয়তো আমি চুয়াল্লিশ বছর আমি দীর্ঘদিনেই সঙ্গীত জীবনে আছি এবং প্রতি বছর প্রচুর মানে ধরো একদম বাহাত্তর তিয়াত্তর সালের কথাই বলি টিল নাও এখন পর্যন্ত প্রচুর তোমার এই তোমার এই মুক্তিযুদ্ধ যখনই মানে এই মাসগুলো আসে তখন আমরা প্রচুর রেকর্ডিং করেছি প্রচুর অনুষ্ঠান করেছি এবং সব সময় অ্যাক্টিভই ছিলাম মানে এখন পর্যন্ত অ্যাক্টিভ আছি এই সব মানে যখন মাসগুলি আসে এই মাসগুলি মূল্যবান মাসগুলি যখন আসে আমাদের কাছে তখন আমরা সব সময় অ্যাক্টিভ থাকি তো আমি আমি গ্রেটফুল যারা জুড়ি বোর্ড আমাকে ইয়ে করেছে নির্বাচন করেছে বা আমি গ্রেটফুল আমার আমার কি বলবো প্রাইম মিনিস্টার উনি যিনি শেখ হাসিনা উনি আমাকে যে এই পদকটা দিয়েছেন আমি সত্যি গর্বিত বলছিলেন যে কণ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন সেই সময়ে এবং এখনো পর্যন্ত যুদ্ধ করে চলেছেন তো সেই সময়কার কিছু স্মৃতি কি এখন একটু শেয়ার করা যায় আমাদের সাথে স্মৃতি আসলে তো অনেকে আছে অনেকেই চলে গেছে আমাদের ছেড়ে অনেক জন্তী ভাইরা চলে গেছে সঙ্গীত শিল্পীরা চলে গেছেন স্মৃতি তো অবশ্যই আছে প্রচুর যেটা খুব বেশি মনে পড়ে মনে পড়ে সবই তবে যেটা বলবো যে আমাদের বয়স ছিল তরুণ আমরা সবাই এক একজন ষোলো সতেরো আঠেরো এর উপরে কেউ ছিলাম না আর তখন যে আমরা দেশের জন্য করেছিলাম কি বলবো যে আমাদের চিন্তাধারাটা চেতনাটা ছিল এরকমই যে যখন সাতই মার্চে আমাদের বঙ্গবন্ধু ভাষণটা দিলেন তারপরে আমি বলবো যে সাত লক্ষ আমাদের যে জনগণ সবাই কিন্তু ওই যে একই চিন্তা একই ভাবনা একই লক্ষ্য লক্ষ্যটা হলো একটা দেশ আমাদের চাই যেখানে আমরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারবো নিজেদের একটা পাসপোর্ট হবে নিজেদের একটা সব কিছু আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারবো হ্যাঁ তো সেইরকম আমাদের একটা ভূখণ্ড আমাদের চাই সেখানে সেটা পেতে গেলে আমাদের লড়তে হবে মরতে হবে এই যে একটা জীবনের ব্রত আমাদের তখন সাড়ে সাত কোটি জনগণ নিয়েছিলেন মানে এক চিন্তা এক ভাবনা যেটা বললাম সেইটার কিন্তু ফল এই আমাদের এই স্বাধীন বাংলা এখন আমাদের যে এখন আমরা একটা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি সেটা কিন্তু সেই সেই কষ্টের সেই চেতনারই ফল আমি বলি মনে করি আর স্মৃতি বলতে ধরো আমরা আমি ছিলাম বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সাথে ওটা ছিল একশো চুয়াল্লিশ নম্বর লেনিন সরণিতে যার বাড়ি ছিল তিনি হলেন একজন মুক্তি মানে বুদ্ধিজীবী এবং লেখক সাহিত্যিক তো ওনারই একটা রুম এরকম এই এতটুকুই হবে ছেড়ে দিয়েছিলেন তো ওখানে আমরা গানগুলি প্র্যাকটিস করতাম গানগুলি তৈরি করতাম এবং অনেকে যে মানে আজ প্রথমে ছিল ধরো সতেরো জনের মতন তারপরে ধরো আস্তে আস্তে একশো সতেরোতে দাঁড়ায় মানে অনেক তো সবাই যে শিল্পী ছিল তা নয় হ্যাঁ শিল্পী ধরো বিশ পঁচিশ জনই ছিল কিন্তু সুর কিন্তু সবার গলাই থাকে গানগুলোর মধ্যে সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেকখানি চলে এসেছে হ্যাঁ অবশ্যই গানগুলি তো তোমার যে কোনো গান আমি বলবো যে কোনো দেশে যখন কোনো মানে পরিস্থিতি যখন দুর্যোগ হয় বা সংকটময় হয় তখন কিন্তু সাংস্কৃতিক অঙ্গন এবং বুদ্ধিজীবীরাই কিন্তু সক্রিয় হয় সক্রিয় হয়েছে যেমন মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের এবং শরণার্থী ক্যাম্পে ক্যাম্পে আমাদের সমস্ত গ্রামাঞ্চলের কিন্তু একদম সহজ সরল জনগণই ছিল হ্যাঁ তো তাদের সাহায্যার্থে তো আমাদের কাজ করতে হবে তাই না তো আমাদের স্কোয়ার থেকে তোমার যারা ম্যারিড তাদের একশো টাকা করে দিত এবং পঞ্চাশ টাকা পেত মানে যারা আনম্যারিড মাসে আচ্ছা তারপরে বাকি যেগুলো আমরা টাকা পেতাম সেগুলো আমাদের সংগঠন থেকে তোমার বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্যাম্পে হ্যাঁ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে শরণার্থী ক্যাম্পে ক্যাম্পে সমস্ত ধরো কম্বল টম্বল তারপরে তোমার ওষুধপত্র শুকনা খাবার ইঞ্জেকশান যা যা দরকার হয় হাড়ি পাতিল এগুলো সমস্ত ট্রাকে করে যেত আমার এটা মনে আছে হ্যাঁ বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্যাম্পে এই কাজটা করার জন্যই কিন্তু আমাদের এই সংগঠনের সাথে আমরা ছিলাম এবং আমাদের এই কাজটা আমরা ওখান থেকে করতাম 
আর বলবো যে আমাদের সংগঠনের সাথে কিন্তু আমাদের প্রিয় আমাদের খুব মানে শ্রদ্ধা সঞ্জিদা আপা ছিলেন ডক্টর সঞ্জিদা খাতুন ওয়াহিদ ভাই ওয়াহিদুল হক তারপরে সৈয়দ হাসান ইমাম মুস্তফা মানোয়ার আসাদুজ্জামান নূর আলী জাকের আরও অনেকে তারেক তারেক আলী মিলি আলী নায়লা আমি মাহমুদ রহমান বেনু তারপরে শারমিন মুর্শিদ লতা চৌধুরী তারপরে ডালিয়া নরসিন মিলি আলী মানে এরকম অনেকে আমরা ছিলাম বিপুল ভট্টাচার্য মুর্শাদ আলী বুঝছো তো আমাদের গানগুলির মধ্যে আমার মনে আছে যে মোশাদ আলীর কিছু গান ও ওর কথা এবং ওর সুর খুব সহজ সরল ছিল হ্যাঁ এই সব গানগুলি আমরা এই তোমার শরণার্থী ক্যাম্পে ক্যাম্পে গাইতাম আর কি এবং সেই সময়টা গানগুলোর মধ্যে যে উদ্দীপনা ছিল বা মানুষকে উজ্জীবিত করার যে ব্যাপারটি ছিল এখনকার সময় গানগুলোর মধ্যে কেমন দেখছেন পার্থক্যটা কেমন কোনো পার্থক্য নাই আমি এটুকুই বলবো যে এখনকার প্রজন্মরা কিন্তু কাল কাল একটা অনুষ্ঠান করলাম সেখানে নতুন প্রজন্মরা গান গাইল আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে যে গানগুলি যেই দীপ্ততা যে ইয়ে হ্যাঁ ওটা হয়তো কম কিন্তু যেহেতু আমরা নিজেরা নিজের চোখে যুদ্ধটা দেখেছি সেটাই বলতে আছেন যে তখনকার সময় আপনার মুক্তিযুদ্ধটাকে অনেক কাজ থেকে দেখেছি তো ইনভলভ ছিলাম তো ওরা তো ইনভলভ না আমি একটা ক্লাস নেই ছায়ানোতে তোমার উদ্দীপকমূলক গান নজরুল ছাড়াও আমি একটা উদ্দীপ উদ্দীপকমূলক গান নেই তখন বাচ্চাদের মানে ছেলে মেয়েদের শেখাই যে এই জায়গাটায় জোর দাও এই জায়গাটা জোর দিলে এই জিনিসটা এরকম শক্তিশালী হবে শুনতে ভালো লাগবে হ্যাঁ যেই সব ওয়ার্ডস কিছু আছে যেগুলোতে তোমার জোর দিতে হবে মানে স্বরক্ষেপণ বলে না ওইটাতে সুরক্ষেপণ যেটা ওইটাতে তোমাকে মানে ওইটাতে ধাক্কা দিলে তখন তোমার জিনিসটা খুব শক্তিশালী হয় ওরা খুব সুন্দর কিন্তু তুলে এত সুন্দর তুলেছে সত্যি কিন্তু তো আমি আসলে বলবো যে অনেক আশাবাদী আমি এই প্রজন্ম কিন্তু ধরো আমরা দিয়ে দিচ্ছি তাদের এই এত বছর চুয়াল্লিশ বছর ধরে তো করেই যাচ্ছি প্রত্যেক তোমার ষোলোই ডিসেম্বর আসে ছাব্বিশে মার্চ আসে একুশে ফেব্রুয়ারি আসে সবসময় তো করি গানগুলি এবং সবসময় টেলিভিশন এখন তো কত সুবিধা এত মিডিয়া হয়ে গেছে এখন তো প্রতিদিন একটা না একটা মানে জাগরণমূলক গান দেশাত বড় গান তো হচ্ছেই আগে তো সেরকম ছিল না আগে তো শুধু বিটিভি ছিল আর বেতার ছিল ফলে আমাদের একটু ইয়ে ছিল মানে একটা স্টেশন কাছে পৌঁছে যাবার জন্য রাস্তার অনেক সহজ অনেক হয়ে গেছে আমি তো বলবো অনেক অনেক তো অবশ্যই আশাবাদী আর একটা মনে আছে যে এইখানে শিল্পকলা একাডেমিতে তোমার সারা সমস্ত জেলা থেকে প্রায় সদেরেক ছেলে মেয়ে যেটা আমি বছর তিনেক শিখিয়েছি সুজিয়দা শ্যামদা শিখিয়েছেন অজিত রায় উনিও ছিলেন আমার সাথে তিনজনই আমরা মাসে মানে এক মাসে প্রায় এক একজন পাঁচটা করে গান ওদের তুলে দিয়েছি তো ওরা ওগুলো শিখে তারপরে তো ওরা আবার যখন যেখানে যাচ্ছে সেখানে ওরা বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওগুলো ওই গানগুলি গাইছে যেহেতু স্বাধীনতার মাস নিয়ে কথা হচ্ছে এবং আপনাকে পেয়েছি তো গান তো শুনবো একটা গান শুনতে চাই কোন গান শোনাবেন আমাদের যেমন ফুল খেলবার দিন নয় উদ্য ফুল খেলবার দিন নয় উদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি মুখোমুখি আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি মুখোমুখি আমরা চোখে আর স্বপ্নের নেই নেই মধ্য কাঠ ফাটার উৎসা কি চামড়া আজ কাঠ ফাটার উৎসা কি চামড়া ফুল খেলবার দিন নয় উদ্য ফুল খেলবার দিন নয় উদ্য তারপরে ধরো মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ অনুকরণ খোলস ভেদি কায় মনে বাঙালি হ অনুকরণ খোলস ভেদি কায় মনে বাঙালি হ মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ শিখে নে দেশ বিদেশের জ্ঞান তবু হারাস নে মারদান শিখে নে দেশ বিদেশের জ্ঞান তবু হারাস নে মারদান বাংলা ভাবে পূর্ণ হয়ে সুধন্য বাঙালি হ বাংলা ভাবে পূর্ণ হয়ে সুধন্য বাঙালি হ মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ তারপরে ধরো ব্যারিকেড বেওনেটে বেড়া যান পাকে পাকে তর পায়ে সমকাল মারি ভয় সংশয় ত্রাসে অতিকায় অজগর গ্রাসে মানুষের কলি যা ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবলায় খাবলায় নরপাল ব্যারিকেড বেওনেটে বেড়া যান মানে এরকম অনেক শক্তিশালী কথা এবং শক্তিশালী সুরে প্রচুর প্রচুর গান আছে যেগুলো আমরা করেছি এবং আমি আশা করব যে মানে করছি আর কি যে ছায়ানোর খুব ভীষণভাবে ধরেছে আমাকে আমি কিন্তু ছায়ানটের সাথে এখনও আছি আমি ঢুকেছিলাম তেরো বছর বয়সে এখন আমি আছি ছায়ানটের সাথে তো ছায়ানটা আমাকে বলেছে যে এই গানগুলো অনেক গান আছে তো তো বলে যে আপনার যখন সময় হবে 
আমাদের আবার নিজেদের স্টুডিও আছে ছানাতে তো বলেছে আপা বসে বসে আমাদের সব গানগুলি আপনি একটু দিয়ে দেন তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শিখতে পারবে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আর আপনাকে এত ব্যস্ততার মাঝে আপনি ওদের সময় দিয়েছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরও সবাইকে ধন্যবাদ আর আমি দর্শক শ্রোতাদের বলতে চাই যে এই যে ষোলোই ডিসেম্বর আসে বিজয় দিবস আমাদের তারপর আসে একুশে ফেব্রুয়ারি তারপরে ছাব্বিশে মার্চ এই কটা মাস খালি আমরা চিন্তা করি আমাদের দেশের কথা চিন্তা করি এটা করলে হবে না আসলে সব সময় আমাদের মনের মধ্যে যারা আমাদের জন্য দেশ দিয়ে গেছেন দেশ এত সুন্দর একটা দেশ দিয়ে গেছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সব সময় স্মরণ করতে হবে তাদের চেতনাকে এই যে নতুন প্রজন্ম যারা আসছে তাদের চেতনাকে আরও জাগ্রত করতে হবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে গিয়ে তাদের কথা শোনা দরকার এবং তাদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনে এটাই আমার আশা প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কাবরান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভ সন্ধ্যা